Hello students welcome to today's session I am Askin Nigam your chemistry teacher and in today's session I am going to give you some hints for all the in-text question of chapter number 4 of NCRT chemistry that is chemical kinetics so let's begin so in-text question question number 4.1 and 4.1 may uh, for the reaction, R gives out P the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction using units of time both in minutes and seconds. So, very simple question. I have studied the formula before. I have studied the formula. Links will be found in the I section. You will see it from there. I will use the dr by dt formula. Minus final, final concentration minus initial concentration. We keep here. So, 0.02 final and your initial was 0.03. डिवाइडेड बाय जो टाइम चेंज है वो 25 मिनट्स है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मोल पर लीटर पर मिनट में आंसर आएगा ओके ठीक है ये मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है फिर आपसे पूछा है इसको सेकंड में भी सॉल्व करिए तो हम सेकंड में सॉल्व करेंगे तो यही सेम इक्वेशन हम अप्लाई फिर से करेंगे ठीक है बस चेंज क्या करना है ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय सिक्सटी ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन हमारा सॉल्व हो जाएगा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर पॉइंट टू की तरफ फोर पॉइंट कह रहा है इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स आउट प्रोडक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट फोर इन टेन मिनट Calculate the rate during this interval. ये भी बिल्कुल same है। आपको initial concentration 0.5 बताई गई है, final 0.04 final बताई गई है। ठीक है, मैं फिर से read out कर देता हूँ। 4.2 in a reaction, 2A gives out product. The concentration of A decreases from 0.5, यानी ये initial concentration है, to 0.4 ये final concentration है। In 10 minute ये time दिया हुआ है। Calculate the rate during this interval. बिल्कुल same formula जो अभी इससे पहले वाली question में लगाया था, वही इसमें solve कर देना, उसको apply करके। हम मूव करते हैं 4.3 की तरफ। For a reaction A plus B gives out product, the rate law is given by this. What is the order of reaction? बहुत आसान है। तो आपको सीधे 4.3 की तरफ लेके चल रहे हैं और आपको equation जो दी गई है, rate is equal to k a to the power minus sorry a to the power one upon two and b to the power two. ये ये equation दी गई है और पूछा कि order of reaction क्या है? तो order of reaction निकालना हम पहले से जानते हैं। Order of reaction is equal to होता है। सारे जितने भी रेट एक्सप्रेशन में पावर टर्म्स होती हैं उनका सम तो वन अपॉन टू प्लस टू यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे फिर ये वन होगा फिर ये फोर हो जाएगा यानी फाइव बाई टू यानी कि टू पॉइंट फाइव ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी ओके नो नेक्स्ट फोर पॉइंट फोर द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर कैंटिक्स इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू थ्री टाइम हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई तो ये कह रहा है कि एक कन्वर्जन है एक्स से वाई ये फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन एक्स से वाई में कन्वर्जन है और ये कह रहा है फॉलो सेकेंड ऑर्डर कैंटिक्स तो जिसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा रेट एक्सप्रेशन इज टू जाएगा के एक्स टू दी पार टू क्योंकि लिखा है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर कैंटिक्स तो हमने पार टू लगा दिया फिर पूछा इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू थ्री टाइम तो ये तो हमारा मान लेते हैं रेट हो गया नॉर्मल नॉर्मल रेट वन लिख दीजिए इसको अब ये कह रहा है रेट टू कि हमने कंसेंट्रेशन को थ्री टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो जो एक्स कंसेंट्रेशन थी वो थ्री टाइम बढ़ जाएगी तो थ्री एक्स हो जाएगी इसको सॉल्व करोगे तो थ्री को अगर आप बाहर निकालिए तो पावर टू लगाए तो नाइन थ्री थ्री जो नाइन आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन और ये हो जाएगा के देन एक्स की पावर टू तो x की पावर k x की पावर टू क्या है रेट वन है यानी कि ये हो जाएगा नाइन टाइम ऑफ रेट वन यानी नाइन टाइम ये बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर तो ये तो हो गया फोर्थ क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फोर पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर पॉइंट फाइव है या इंटेक्स क्वेश्चन फोर पॉइंट फाइव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कॉन्स्टेंट दिस के की वैल्यू आपको दे दी गई है हाउ लॉन्ग विल फाइव ग्राम ऑफ दिस रिएक्ट एंड टू रिड्यूस थ्री ग्राम यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन दी है फाइनल कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन दी है आपको फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर देनी है निकालना क्या है आपको टाइम निकालना हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो यानी टी इज इक्वल टू ये है फोर पॉइंट फाइव टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल ये हमने पढ़ रखा है ओके तो आपसे टाइम पूछा हुआ है टी निकालना ही है आपको 3.2.303 आप यहाँ पर रखेंगे और आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट 
1.15 into 10 to the power minus 3 दिया हुआ है पर सेकेंड में यानी आपका आंसर सेकेंड में आएगा लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन यहाँ 5 ग्राम दी हुई है और फाइनल आपकी हो गई है रिड्यूस टू 3 ग्राम बस इसको आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिएगा लॉग की वैल्यू देखना अगर नहीं आता है तो आई सेक्शन में लिंक है वहाँ से देख के लॉग सॉल्व करना देख लीजिएगा क्लियर तो ये तो हिंट हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का ना फोर पॉइंट सिक्स की तरफ मूव करेंगे टाइम रिक्वायर टू डिकम्पोज एस ओ टू सी एल टू टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज सिक्सटी मिनट्स यानी ये हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन सीधे आपको ये खुद ही कह रहा है कि हाफ अमाउंट तक रिड्यूस हो रहा है और ये कहा गया कि फर्स्ट ऑर्डर की कैंटिस को फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई टी वन अपॉन टू इस फॉर्मूले को लगाइए के निकालना था सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी वन बाई टू जो है वो होगा आपका वो सिक्सटी मिनट हो जाएगा ओके अगर आपको मिनट में निकालना है तो मिनट में ही रहने दीजिएगा अगर सेकेंड में करना होगा तो सेकेंड में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये तो हो गया फोर पॉइंट सिक्स अब फोर पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट सेवन है आपका क्योंकि एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किए हुए हैं 4.7 पॉइंट सेवन वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे या 10 कैलविन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है यही आपको इसमें लिखना है क्यों ऐसा हो जाता है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं वो सब आई सेक्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे फोर पॉइंट एट द रेट ऑफ अर केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ टेन कैलविन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्राम टू नाइन कैलकुलेट ई है वैसे तो 2020-21 में ये सारे पोर्शन रिमूव कर दिए गए हैं पर क्योंकि इन टेक्स क्वेश्चन में है तो मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें आपको बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है जब 10 केल्विन का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं इनिशियल टाइम आपको 290 नाइन्टी केल्विन दिया है ये निकालना है तो सीधे इसका एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ाया था आपको कि लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन T2 टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इन टू टी टू ये फॉर्म रहा था इसने कहा टेन कैलविन बढ़ाने पे डबल हो जाता है तो हमने मान लिया कि लॉग टू के अपॉन के इनिशियली अगर के था तो अब टू के हो जाएगा अगर के वन को हमने के माना तो टू के टू क्या हो जाएगा टू के बिकॉज ट्वाइस हो रहा है ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर अपॉन टी टू अब क्या हो जाएगा क्योंकि इनिशियली इस क्वेश्चन में दिए टू नाइन्टी एट कैलविन का टेम्परेचर था तो टी वन तो हमारा टू नाइन्टी एट रहने वाला है पर टी टू क्या हो जाएगा टेन कैलविन बढ़ाने के बाद थ्री जीरो एट कैलविन हो जाएगा थ्री जीरो एट माइनस टू नाइन्टी एट अपॉन थ्री जीरो एट इन टू टू नाइन्टी एट बस इसको आपको सॉल्व कर देना है के के यहाँ से कैंसिल कर दोगे आर की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये सब एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है तो एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल वाला यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे और ये इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है ये आपको निकालना था सब कुछ मिल गया आपको ये आप यहाँ से निकाल लेंगे लॉग टू की वैल्यू 0.3010 होती है ये सब पहले कई बार डिस्कस किए हैं कई सारे लेक्चर में आ चुका है ये अब आते हैं 4.9 पे द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दिस इज 209.5 किलो जूल पर मोल एट टू एट फाइव हंड्रेड एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्ट एंड हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई थी इस इक्वेशन में ये बात कही गई थी कि ई टू दिपॉर माइनस ई ए बाई आर टी जो होता है यहाँ पे अंडरलाइन भी है दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर दैन ई ए ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है यानी ई टू दिपॉर माइनस ई ए बाई आर टी आपको निकालना है ठीक है तो हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब बात करेंगे तो हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी की ही बात करते हैं यही होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ओके तो आपको यही सॉल्व करना है तो मान लेते हैं ये x है ठीक है क्योंकि थोड़ा सा आपको मैथ्स के बच्चे होते थे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा आप सबके लिए ये लेक्चर इसलिए x इज इक्वल टू ई टू जी पावर माइनस ई ए बाई आर टी आपको ये x सॉल्व करना है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका लॉग ले लेंगे एल एन एक्स ले लेंगे अगर तो ये हो जाएगा एल एन ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी एल एन का मतलब लॉग एट बेस ई है ये एल एन लिखते हैं तो लॉग एट बेस ई होता है अब लॉग एट बेस ई को लॉग एट बेस टेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी मैंने समझाया था टू लॉग एक्स हो जाएगा और ये पावर टर्म आगे आ जाएगी तो ये माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ई एट बेस ए ई तो किसी का भी लॉग अगर निकालते हैं और बेस वही होता है तो ये वैल्यू वन हो जाती है तो ये टोटल वैल्यू वन हो जाएगी और ये मा
आर टी क्या के बराबर हो जाएगी अब हो जाएगा लॉग एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओके ये आपको क्वेश्चन में दिया है आर आप जानते हो एट पॉइंट थ्री वन फोर है टेम्परेचर भी आपको फाइव एटी वन कैलविन का दिया है तो आप ये सारी वैल्यू पुट करके लॉग एक्स निकाल लेंगे जो भी आ रहा हो ठीक है तो जो भी आ उसके बाद आपको क्या करना है इस क्योंकि आपको चाहिए क्या एक्स चाहिए तो आप इसको एंटी लॉग लोगे यानी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी जो भी आएगी उस पूरी वैल्यू का आप एंटी लॉग लोगे तो इसका एंटी लॉग लिया तो ये एक्स में कन्वर्ट हुआ दिस विल बी एक्स और जब इस जहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको जब एंटी लॉग लोगे तो वो आपको ओवरऑल आंसर दे देगा इस तरीके से आप ये फोर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे लॉग एंटी लॉग लेने के लिए आई सेक्शन पर लिंक है आप जरूर देख लीजिए नहीं समझ में आएगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो बस अभी इंटेक्स क्वेश्चन के लिए इतना ही इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी एक्सरसाइज पे ओके थैंक यू बाय बाय